ons is by mekaar in die naam van die almachtige Heer wat hemel en aarde gemaakt het. Die woord sê nie aan ons Heere, nie aan ons nie, maar aan u kom toe. Die lof, die eer en die hoogheid tot in eeuwigheid, eeuwigheid, want by u is barmhartigheid, liefde en genaam. Genade, vrede en liefde vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus ons Heer en van die Heilige Gees. Amen.
in so many Länder in Welt wir kennen, dass es uns Gott so leid, in die Stimme von Zusammenfeuchtung ist es schwer, durch das Schwer in Feuchtung in Wiesel, und es auch Zusammenfeuchtung wird das durch das Schwer in Feuchtung.
for a pain set here. Which these are on pass 3 up. Don't try to pass this in 2 and 3. Ek dank my God elke keer is kan jylle dink in al my gebede dat ek altijd met blijdschap vir jylle allemaal omdat jylle van die eerste dag af tot nou toe saam gewerk het aan die verkondiging van die evangelie. Ek is vooral ook daarvan oortuig dat God wat die goeie werk in jylle begin het dit en uit sal voer en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. Dit is ook heel te maar recht dat ek so oor jylle allemaal dink, omdat jylle my na in die hart het. Jylle le immers, jylle deel immers, allemaal saam met my in die genade wat God my gee, sowel in my gevangenskap as in my verdediging van die evangelie en die bevestiging van die waarheid daarvan. God is my getuig. Hy weet hoe ek na jylle allemaal verlang met die liefde van Christus Jezus in my hart. Ook bid ek, dat jylle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fijn aanvoelig, so dat jylle die dinge sal kan onderskyn waarop dit werkelijk aankom. Dan sal jylle op die dag wanneer Christus kom onberispelig en sonder blaam wees. En door Jesus Christus sal jylle geheel en al in die rechte verhouding met God wees tot sy lof en eer. Ek wil hee jylle moet weet, broers, dat wat my oorgekom het, juist die verkondiging van die evangelie bevorder. Dit het daarop uitgeloof, dat die hele keizer wat te wacht, en al die ander nou besê, dat dit terwille van Christus is, dat ek een gevangen is. Door my boeie is die meeste broers ook in hulle vertrouw op die Heere gesterk, en hulle waag dit al meer om die woord van God onbevreesd te verkondig. Daar is wel partij wat Christus verkondig omdat hulle jaloers op hy is en iets tegen my het, maar ander doen net met oprechte bedoelings. Naast genoemd is verkondig Christus omdat hulle my lief het en weet dat het my taak is om die evangelie te verdedig. Maar eerst genoemd is wat Christus bekend uit selfsuchtige en onsuivere bedoelings. Hulle oogmerk is om die gevangenskap vir my nog zwaarder te maak, maar wat maak dit saam? In elk geval of dit met bybedoelings is, of in oprechtheid, op allerhande maniere word Christus bekend gemaakt en daarover is ek blij. En ek sal my ook verder verblij, want ek weet dat alles op my redding sal uitloop, omdat jylle vir my bid en die geest van Jezus Christus my wees. Dit is my vuurige verlange en daarna sien ek uit dat ek niks sal doen waarover ek my sal hoef te skam. Ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedige, dier my hele leven, dier my hele wees in Christus verheerlik in lewe en in sterf. Want om te lewe is vir my Christus en om te sterwe is vir my wins. As ek in die lewe bly, kan ek voortgaan met vruchtbare arbeid. Wat ek moet kies, weet ek nie. Ek is in die twee strijd. Ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verre werk die beste. Maar in jylle belang is dit noodzakelijker dat ek my neem. Omdat ek hiervan oortuig is, weet ek, dat ek sal bly, vir jylle allemaal behouwe sal bly, so dat jylle kan toeneem in geloof, en blijdskap in jylle geloof kan neem. As ek weer by jylle kom, sal jylle een bloedige rede hee, om Christus Jesus oor my te prijs. Tot so ver, Jezus, Jezus, en die huidige woord, die woord staan pas tot in die eeuwigheid kom ons bid saam. Ons omwacht, die heer ons en vader, in die wereld wat dat gehoord is, in die wereld waar daar onzekerheid is, en waar ons altyd met iets slechts kan reken kom ons as goed kinders by mekaar 
ons lichaam en sit op standaard om een spek te doen te bevloe. Ons vraag nog ons hier dat die sal raak sien dat ons met hart en verstand baie nederig toe in die mooi. Jy is ons enigste man, jy is ons enigste troos en jy is die enigste waarheid wat die moeite werk is. In die wereld waar soveel dinge skeep doen, en waar daar soveel hartseer is, kan die licht van die evangelie vir ons soveel sake duidelik maak en oplos. En juist daarom is ons by mekaar hier. Dat ons vandag nou hier die boodskap in ons hart mag ontvang wat ons sal dra dat vandag en morgen en oormorgen en die week al verander het selfs ons hele leven. Ons pleit by die Heere by die genade tijdens die kere diens waar die genade is om ons ons bidde in Christus naam. Amen. Gesang 493, strofe 145, dit is ou gesang 227, strofe 1 en 4 en 5. Jezus neem die sondags aan, bring ons allemaal hier die tijd in, wat ons met wel weg gaan van die sonde en verleiding. 493, die liefboek, 227 en die ou gebied, strofe 1, 4 en 5. Ek is nie goed genoeg. 
Want als ik goed genoeg was, dan kon ik dit zo en zo goed doen het, en dan zou dit niet zo en zo geweest zijn. Dus het is eigenlijk maar mijn schuld. Dan stopt dit niet daar, die één of twee keer of drie keer zo zeer gereisd in zaak, maar is iemand lang genoeg, aanhoudend genoeg, ernstig genoeg zeer gereisd. Dan raakt zo'n so mens verbitten. Dan raakt zo'n so mens in een toestand waar hij of zij heel tijd, altijd net beklein. En als een mens dan zijn gezachte woord op een goede bijbelvers na zo so in te komen. Dan, dan is die woord nog behoorlijk gaar. Want zo so je voel bedreigd. Zo so je voel aangevallen. Er is nog weer nog iemand wat komt zeggen: het is niet goed genoeg. En dan moet ons het mooi verstaan. Het is precies wat jou Satan beleefd. Het is precies wat hij beleefd. Wat als ons elke keer heel tijd denkt voor onszelf kwaad is, dan kan ons niet iemand anders een rechtvaardige kans geven. Ons oor is toe. Op daarin manier beheer die ons Satan zo'n so persoon is gedeeld. En hij drukt je knopjes en hij manipuleert jou. En dan is dat chaos. Je hart is hier een wanorde in ons samenleving. Wie en met wie dit gebeurt, dat is verschillende mogelijkheden. Of je altijd net maar voor die wereld, of zo je probeert om zelf je altijd rechtvaardig en onschuldig te verklaren. Het ergste van alles is, en is dood in beide gevallen tegen een muur was. Doordat ze ons die hele weer niet in elkaar stoppen. Rechtig tot in die grond en afgebreek wordt. Is daar bitter min kans dat zo so iemand zal begin luisteren. Dit is om ons volgen naar hier tekst gedeelte kijken. Want Paulus verduidelijk hier hoe een gelovige mens die evangelie moet gebruiken om jezelf het zo so gemors uit te houden en om daar in de kruis te worden. Godse waarheid is het enigste waarheid. Als ons daar meer ver, dan kan ons in die duisternis uit en ons kan daar die gif aan ons van die Satan begin uittrek. Ons weet ons uit die wereld uit, wat betekent dit as jy moet een kalf moet en dit nog dubbel die straf. As jy nie uittrek nie, gaan dit seer bly. As jy daar los, dan, as jy daar los, dan bly dit seer, 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 tot het seer nou wel normaal geword. Maar ook onze preek is niet om te bekleiden, alsjeblieft. Luister fijn. Dan gebruik die evangelie van ons Heer Jezus. Dat daar die licht en die donker polle van elke ziel in schijnt. Dat die donker goed in een kan krijgen. Paulus. Vers 9. Die tekst vers vir die preek. Ek bid. Dat jullie liefde al meer zal toenemen en begrip en pijn aanvoelen. Zodat so jullie die dingen zal kunnen onderscheiden waarop dit werkelijk aankomt. Paulus zit in die tronk. En dit moest een redelijke ernstige toestand geweest zijn, daar waar hij gezet is. Want hij schrijft van boeien. Die wil ons als een mens daar niet heel dag permanent vastgeboeien. Hij is daar waarschijnlijk in een kamer vastgeboeien. Of Kijk dan op zijn enkel of een of ander iets. Ik kan nergens in. Ik neem hem maar zitten wachten totdat die keizer op het stadium een kans heeft om naar hem te luisteren. Hij weet niet wanneer het kan wees nie, Hij weet niet of die keizer rechtvaardig kan wees nie, Als het rarig slecht loopt, dan verschijnt die keizer niet, want die is lastig. Je wordt doodgemaakt. Zo so Paulus is het een beetje vastgekeerd. Als we dan doen, zijn levensplan. Hij was afgevaardigd. Hij moet die apostel worden voor die volken en voor de gemeentes buiten de stad. Petrus was die uh, apostel voor de gemeentes in Israël. Paulus was buiten Israël weg. Zo is bij werk om te doen. Dus ook om eens rondgereisd. In plaats daarvan dat hij ook rondreist 
en die evangelie verkond, dan sluit hulle om vast daar in die kamer. Misschien het hulle om aan die wacht te vast gesluit, ons weet nou nie. Verder is hy afgesluit van sy mense. Die enigste manier hoe hy eindelijk maar kan communikeer, is as hy briewe skryf. Of as hulle dan vir hom briewe skryf. So hy kan nie sy werk doen, hy is ingeperk, en dan gebeur die wonderlijke ding, hy verval nie in sak en as nie. Paulus raak nie depressief, oor die dinge wat met hom as mens gebeur. En dit is die sleutel wat ons moet saamvat vir ons leven. Terwijl hy daar vastgesluit sit, skryf hy, ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. In my gebede bid ek altyd met blijdskap vir julle allemaal, omdat julle van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk het aan die verbondiging van die evangelie. Ek is vir al daarvan oortuig dat God dit eind uit sal voel, en dit sal voel eindig op die dag wanneer Christus kom. Hy skryf dat hulle om na die hart lê, en die deel aan die genade, hy skryf, hy bid vir hulle, nou, hoe gebeur het in vandaagse tyd, as ons met ons laat reik? Ons nou een of ander ding beleef, wat nou die leven vir ons rechtig moeilik maak. Ons vraag ons self baie makkelijk, soos net al gesê, die hele saak van ek is nie goed genoeg. En ons begin die wat as speel, die speel. Maar wat as ek nou daar die tyd so gemaakt het, wat as ek nou dit eerder so gedoen het, en wat ons nie achterkom, nie elke keer as my sê, wat as, wat as, dan klaar jy jouself weer aan. Daarom is my so morbid, en jy so depressief, dat jy nie weet of jy kom of jy gaan nie. Paulus het nie in daar die slag gaat getrap nie. Nou hy moes waarschijnlijk een redelike merkwaardige sielkunde gehad het, dat hy altyd positief kon bly. Mens lees nie eindelijk in die bybel dat hy homself bejammer het nie. Mens lees nie dat hy ander mense vreselik blameer het nie. Mens lees nie dat hy pathetisch geword het, of dat hy verskrikkelijk agressief geword het nie. Hy het hierdie dinge oorleef, omdat hy die goed recht verstaan het. Die eerste saak wat hy recht verstaan het, is die verhouding tussen God en homself. As die mens die verhouding tussen God en homself recht verstaan, dan het die mens al een baie breed sterk begrip om op te staan. Ons moet onthou. Hy was een jood wat een fariseer was, en hy het in die Griekse wereld groot geboel. So hy was een hooggeleerde mens van sy tyd. En as hy nou gaan oor die fariseers, hulle was een redelike harde en radikale groep binnen die geloofsgemeenskap van daar die tyd. So van die heren om, en met al sy opleiding, want hy was goed opgeleid, hy was rechter baie goed opgeleid, en die Heere sy siel omgedraai, dat hy begin besef, maar wat beteken dit wat hy altyd geleer het eindelijk? Alles wat hy altyd geleer het, hy die rechte goed op die verkeerde manier gedeer, en toe hy Christus ontmoet, toe besef, besef hy, hoe moet hy die goed recht verstaan? Toe verstaan hy, waarom het die Heere God hom, op daar die manier, op daar die plek, toe dat geleef, sy doel is, om Christus te verkond. Hy het nie gewonne, oor hoe kom hy daar is. Hy was nie bekommerd meer gewees, oor of hy op die rechte koers is. Want die geloof het vir hom gesê, Paulus, dis jou werk. Dit beteken, hy jou Paulus, hy moes daarmee reken, dat hy vroor of later in sy leven, een makkel dood gaan sterf. Hy gaan doodgemaak word vir dit wat hy doen. Kijk ek. Dit is wat die hele paar van die andere apostels gebeur het. Maar as die mens 
vroeg reeds daarmee kan vrede maak, sê goed, hierdie werk wat die Heere vir my gegeen, gaan ek in oom beteken dat ek ook gemaakt word. Dat is hy net een manier om het te doen, en is om het volle te doen, so lang as wat jy kan, so goed as wat jy kan, so tegelijk as wat jy kan, want jy werk nie vir jouself. Dit is ook om hy dit op daar die manier kon doen. Hy het gesê, sy doel is verkondig. Die tweede saak, wat hy baie goed begrijp het, is sy eie identiteit. Nie wat, nie net waar hy is en hoe kom hy daar is, maar wie is hy? Hy is die ou, wat door sy eie mens as die verraaie geskil is, wat hy die licht gesien van die evangelie. Allemaal, wat in die donkerte was, wat gesukkel het om die evangelie te verstaan, het om gehaat van wat hy is, want hy het die draai gekryk, wat hy allemaal na gesoek het. Hy kon, by die enige tekst, van die oude testament, kon hy vat, en hy kon lees, en hy kon verduidelik, en hy sê maar, hierdie tekst, werk so om jou die verlossing te kry wat daar in Christus is. Hy het hom dus nie laat bang maak uit die bybel van sy tyd uit. Hy het die bybel gebruik om vry te word. Dat die sonde nie altyd by ons plaan by ons boek. Nog een saak wat ons moet verstaan is dat hy nie toegelaat het dat aardse sake vir hom belangrike raak as hy geloof saak. In sy geval was het bykie makkelijker as vir het vir die meeste van ons. Die meeste van ons, van die lidmaat in die gemeente, werk van 8 tot 5 in een of ander beroep. In die geloofslewe, die kerksake, is iets wat saam met dit gaan. Hy het nou, sy hele lewe, van hy opstaan tot hy gaan slaap, het hy altyd homself met die geloofsake bemoei. As hy aangeklaar was dat hy lief, dat hy die geloof het gehaald het. As hy toegesluit is, omdat hy nie hou van die geloofswerk wat hy doen nie, dat hy vir die gebitte gesin. Ergens langs die pad begin die mens verstaan, maar hier is goed werk anders. Hulle staan om het stokke, wat bid hy vir hulle. Hulle jaag om weg, dan kom hy terug. Dan raas hulle met hom. Dan sy blij, dan sy dankbaar. Dan sê vir die mense, die woord van die Heere werk so. Hy het nie so vir terug gestaan, vir die levenspad waar hy was. As ons nou hierdie verskillende beginsels na ons eie lewe toe deurtrek, dan moet ons kyk wat sê vers 9 ook bid ek dat jylle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en pijn aanvoeling so dat jylle die dinge sal kan onderskui waar dit werkelijk aankom as ons in ons lewe sikkel met die probleem dan raak dit seker nou maar tyd dat die mens vir een rukklank baie ernstig oor daar die een saak bid, dat die mens kan verstaan, maar hoekom plaai hier die een saak so verskrikkelijk? En ons doen dit in die vertrouwe dat die Heere vir ons die antwoord sal gee, die tyd in die manier so wat hy weer het nodig en recht is. Baie eenvoudige voorbeeld, die gewone voorbeeld van Brannewijn en Kou. Hammel ken op, Hoekom sal mens teruggaan en weer een keer en nog een keer en nog een keer en nog een keer en nog een keer die glas gaan volmaak as een of twee keer eindig genoeg? As een mens om lang genoeg begin onderzoek, dan kom jy nader nog achter, maar die ding is een liefstoorie. Op een stadium lief hy vir jou, want hy maak asof dit, want dit laat jou voel asof dit beter voel, maar die probleem gaan nie rarig weg, dit is een lief story, dan brand jy daar vast, dan hou jou saak aan jou daar vast, dit is die gif wat hy daar inspoel, in die lief story, daar dit die dinge laat beter voel, nie verkeerd om te ontspan, dit is een ander saak, 
Maar op daar die manier kan een mens soos die Bijbel nou hier sê, fijn aanvoeling ontwikkel, so dat jy kan onderscheid wat op het werkelijk aankom. En as mens dit achtergekom het in termen van branden en dood, dan kan jy ons achterkom, maar dan is dit nie so drastisch, so dringend nodig. Dit is ons nou waarheid. En daar die beginsel geld vir elke enkele ding in ons leven waarmee ons sukkel. Volgende saak wat ons vir ons self moet vraag, en dit is eindelijk een beetje moeiliker in. Is ons rechtig so niks werk? Soos die leuns vir ons vertel? Is ons rarig so het ons makkelinge en sulke versprikkelike sonde dat daar vir ons geen hoop is om het nummer so om het verbuig te stel dat ons dier die lewe stof en ons self jammer krijg en betlui met allemaal rond om ons dit klink ons nie logisch dit was nie die licht van die evangelie wat dit ook gevolg van nie nie wat daar gebeur is, jy het ons aantal vir jou leegstorie vertel. Nog van witte slaaf daar oor, wat ons witte of 700 keer nou is. En dat die Heer ons help door sy waarheid, dat ons hierdie vals stories wat ons vir ons self vir uit ons systeem kan uitkry, dat wegkom. Wat die mens kan besef, die Heer het ons sienig gemaakt, en hy maak nie landlaas ding nie. Die Heer maak boe goeie kwaliteit. Dis ook om hy nie soos vir ons gestuur het, wat hy vir ons reed. Ons is onkostbaar. Kostbaar genoeg dat God self in die jimmel uit aarde te kom, om ons te reed. Nou as ons al God so hoog so kostbaar is, dan mag ons daarom sieke in ons eie hoog op so kostbaar wees, dan hoef ons nie aan die lichtstories te glo nie. As ons dit begin werk, dan begin so een vir een die skille afval, totdat die mens op een stadium behoorlijk kan asemal en die lewe in die oog kan kyk dan die mens moet die ervaring op, hoe jy kom al weer een lichtstorie aan, jy kry jy oor uit dat jy kan, en hoe niks te doen het. Dan begin ons loskom. Dit is wat die Bijbel sê, die waarheid maak ons vry, dat ons met vrymoedigheid in die wereld kan leef. En laatste saakie, ons moet weet, dat die ons Satan nie daarvan hou as ons begin om die alles in te trek. As ons die leegstories vat en ons haal hulle uit ons siel uit, dat hy nie meer die gif daar kan inpomp nie, dan gaan hy dit vir die jyne rikland baie moeilik maak, want hy wil nie hee dat ons ons siel is voor kreeg. Hy kom ons toppies dan so prachtig druk, dat ons kwaad word vir die onbeninigste dingetje, of hier verkeerd, of so verkeerd. So die oorlik as mens ernstig begin werk maak van die goed, dan gaan dit vir een ruklaak so harder gaan. En dit is die moeite werk om vast te werk. En as een dag ander kan die goed het strijd staan en jy kijk terug, dan kan jy sien, die genade was groot. Die Heere het ons graag geveel om daar weer te doen. Ek kom verwaag van u en van my om verantwoordelijkheid te vat vir ons leven. Amen, kom ons bid saam. Ons almachtige Heer, ons is u sondag kinders, u wegloop kinders. en soos wat die verloore soon op een stadium in Sak en As teruggedraai het na sy vader huis toe. So moet elke een van ons elke dag teruggedraai na u toe. Ons weet dit is waar, Heer, want ons krij staan vir wie wat ons is. Ons is so makkelijk ontevrede omdat ons nie ons eie sin kry. En nogtans, Heer, die geloof en die hoop leer vir ons, by u is daar genade, by u kan ons gezond word, 
Maar hier is daar een hoop in troos. Want die waarhede is die enigste iets op aarde wat vir my staan. Trouw op waarde. Hoor toch ons bede wanneer ons vir ons self bid. Vir ons eie bekommernisse en ons eie hartseer. En ons praat vir die kracht, dat ons al daar die lelike gevangels, die weels, en ons leven sal uitwis, met die gedood, en die blije licht van die evangelie en geskyn. Ons praat ook hier, ons bid vir ons gemeente, vir ons broers en sisters in die gedood, en ons bid vir die gelovigis in ons gemeenskap, vir elke een van die kinders. Jy gee die opdracht, Heer, dat ons vir mekaar moet bid en ons vraag, dat u dier ons gebed sal werk in ons, en in elke een wat het verder hoor, en dat ons die goeie strijd, elke dag van ons leven sal strijd. En alles, Heer, is ons so afhankelijk van ons so, en daarom bid ons dat u vir ons toch rijkelijk verder in reen sal stuur u weet precies waar dit nie moedigst is u weet waar dit kan oorstaan, u weet wat u wil is aan ons kant sien ons reg in die stade ons sien die kommeris, ons sien die nood kom. En ons vraag een menselike eer in die Heer, dat u vir die natuur sal sorg en vreemd. Ons dank u dat ons u kan ken, ons dank u dat ons ons harte ken oor u kan klop maak, ons dank u Heer dat van alles ons kan weet, U is die eenbare God wat werk met ons te. Maar U is ons vir. Gee ons nog waar ons vir vrede Heer. Ons pleit by U in Christus naam. Amen. Kom ons sing ten slotte gesang 509 die vierde stofe en die oudbees het gesang 47. Die vierde stroke. Hy vijf om het in lege in die lied op. Stroke vier. En in die oude boekies gesang 47 stroke vijf. Roem Christen, heel my lewe, is veilig in my God, waar alles my begewe op waar ek lei is God. Amen.